ก็สวัสดีเพื่อนๆสาวไอทีนิวเอ็กทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวสารไอทีหรือว่าข่าวสารในวงการมือถือที่น่าสนใจกันนะครับผมจะพามาดูมือถือที่จะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีมือถือรุ่นไหนบ้างจากค่ายอะไรบ้างแล้วก็เปิดมาในราคาที่เท่าไหร่สเปคเป็นยังไงโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีมือถือที่เปิดตัวมาทั้งหมด 10-11 รุ่นเลยต้องบอกว่าเยอะมากๆถ้าจะบอกรายละเอียดให้หมดทุกอย่างมันก็คงจะยาวเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะพูดเฉพาะข้อมูลที่สำคัญหรือว่าสเปคที่เป็นจุดเด่นๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถหาดูรีวิวหรือว่าหาดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะกดดูข้อมูลเพิ่มเติมใต้คลิปนี้ก็ได้แล้วครับรุ่นแรกที่เปิดตัวมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นสมาร์ทโฟนจากทางค่ายของเสียวหมีที่มีชื่อว่าเสียวหมี Queen AI Assistant Pro เป็นมินิสมาร์ทโฟนรุ่นอัปเกรดที่สามารถเป็นรีโมทได้แล้วก็มี AI สำหรับแปลภาษาทั้งหมด62ภาษาได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดมาในราคาที่ 3,500 บาทมาพร้อมกับ CPU Unisoc SOC 9863A RAM 2 g b หน่วยความจำภายใน64 g b แบต 2,000 มิลลิแอมแอนดรอยด์โกพอเชื่อมต่อเป็นแบบ USB Type C บลูทูธ 4.2 รองรับ Wi-Fi รองรับ 4G GPS แล้วก็มีกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลรุ่นต่อมาก็จะเป็นจากค่ายเสียวหมีเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นจากแบรนด์ลูกของเสียวหมีที่มีชื่อว่า Redmi Note 9S เปิดตัวมาในราคาเริ่มต้นที่ 6,499 บาทสู้จุดเด่นด้วยจอ 6.67 นิ้ว CPU Snapdragon 720G RAM 4 g b และ6 g b หน่วยความจำภายในหรือว่ารอม6 4 1 2 8แล้วก็รองรับไมโครอิดีการ์ดกล้องหลัง4ตัว48ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลรองรับการซูม10เท่ารองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงที่ระดับ 4K กล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5020มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์รุ่นต่อมาก็จะเป็นสมาร์ทโฟนจากทางค่ายของ Motorola ที่มีชื่อว่า Moto E6s เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่มาพร้อมกับกล้องหลังคู่ CPU MediaTek Helio P22 แบต 3,000 มิลลิแอมรองรับคุณสมบัติป้องกันน้ำกระเด็นโดยจะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.1 นิ้ว CPU MediaTek Helio P22 แรม2กิกรอม32รองรับไมโครอิดีการ์ดกล้องหลังคู่กล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบต 3,000 มิลลิแอมแอนดรอยด์9พายมีสแกนนิ้วแล้วก็มีสแกนใบหน้ารองรับ 4G ส่วนราคาก็ยังไม่ระบุหรือว่าไม่ได้เปิดเผยมาอย่างเป็นทางการนะครับรุ่นต่อมาก็จะเป็นสมาร์ทโฟนจากทางค่ายของ Realme ที่มีชื่อว่า Realme 6i เป็นสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับจอ 6.5 นิ้วกล้องหลัง4ตัว48ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลและอีก2ตัวมีความละเอียดเท่ากันที่2ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาเยอะถึง 5,000 มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็วผ่านพอร์ต USB Type C CPU MediaTek Helio G80 รุ่นแรกของโลกที่ทำคะแนนแดนตูตู้ไปได้ถึง 200,000 คะแนนแรม4กิกหน่วยความจำภายใน128กิกเปิดตัวมาในราคาเริ่มต้นที่ 5,600 บาท Oppo Reno 3 v e r s i o n Global เปิดตัวมาพร้อมกับ CPU MediaTek Helio P90 จอ 6.4 นิ้วแบบ OLED GPU Mali G77 MC9 แรม8กิกและ12กิกหน่วยความจำภายใน128กิกกล้องหลัง4ตัว13ล้านพิกเซล48ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลและอีกตัวสุดท้ายจะมีความละเอียดที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้า24ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4025มิลลิแอมรองรับ Wolf Flash Charge 3.0 รองรับระบบเสียง Dolby a s m o s ในส่วนของราคายังไม่มีการระบุอย่างเป็นทางการแล้วก็ยังไม่มีกำหนดการขายอย่างเป็นทางการนะครับ Samsung Galaxy M21 สู่จุดเด่นด้วยจอซูเปอร์อโมเลตขนาด 6.4 นิ้วกล้องหลัง3ตัว48ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลและ5ล้านพิกเซลกล้องหน้า20ล้านพิกเซล CPU Exynos 9611แรม4กิกหน่วยความจำภายใน64กิกแบตเตอรี่ต้องบอกว่าให้มาเยอะมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับระบบชาร์จเร็ว15วัตต์ก็อาจจะชาร์จนานนิดหน่อยนะครับโดยเปิดมาราคาที่ 6,990 บาทรุ่นต่อมาก็อาจจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับเอาใจคนที่ติดตามข่าวสารของแท็บเล็ตหรือว่าคนที่ชอบแท็บเล็ตกันหน่อยนะครับก็จะเป็นแท็บเล็ตจากทางค่ายของ Apple นะครับเป็น iPad Pro 2020เปิดตัวมาพร้อมกับการอัปเกรดกล้องหลังเป็น3ตัวตัวหลัก12ล้านตัวที่2จะเป็นเลนอัลตร้าไวด์10ล้าน
แล้วก็พร้อมกับการอัปเกรด CPU รุ่นใหม่ Apple A12 Z หรือว่า A12 C Bionic ที่ปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็รองรับ Wi-Fi 6ด้วยแรมก็จะให้มาถึง6กิกเปิดมาในราคาเริ่มต้นที่ 27,900 บาทต่อมาก็จะเป็นโนเกียนะครับโนเกียนี่ก็จะนำทัพมาโดยโนเกีย 5.3 นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 6.5 นิ้ว CPU Snapdragon 665แรม3กิก4กิกและ6กิกหน่วยความจำภายใน64กิกรองรับไมโครเอสดีการ์ดกล้องหลัง4ตัว13ล้านพิกเซล5ล้านพิกเซลและอีก2ตัวมีความละเอียดเท่ากันที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ไม่รองรับชาร์จเร็วเปิดมาราคาที่ 6,600 บาทต่อมาก็จะเป็นโนเกีย 8.35G สมาร์ทโฟนจากทางค่ายของโนเกียที่รองรับ 5G ได้ทั่วโลกมากับ CPU Snapdragon 675G จอ 6. 8 1นิ้วแรม6กิกและ8กิกหน่วยความจำภายใน128รองรับไมโครเอสดีการ์ดกล้องหลัง4ตัว64ล้าน12ล้านและอีก2ตัวมีความละเอียด2ล้านกล้องหน้า24ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็วแล้วก็เปิดราคามาที่ 21,000 บาทนะครับโนเกีย 1.3 ผมต้องบอกว่าโนเกียนี่ถ้ามาเปิดตัวมาทีก็ขนกันมาเป็นขยงเลยนะครับมาทั้งตระกูลกันเลยทีเดียวสำหรับโนเกีย 5.3 นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด 5.7 นิ้ว CPU QM 2 1 5จากทางค่ายของ Qualcomm นะครับแรม1กิกรอม16กิกรองรับไมโครดีการ์ดกล้องหน้า5ล้านกล้องหลัง8ล้านแบตเตอรี่ 3,000 Android Go เวอร์ชัน10เปิดราคามาที่ 3,200 บาท Z TE a s o n 11 5G มือถือระดับกลางที่มาพร้อมกับฟีเจอร์สุดล้ำแล้วก็การดีไซน์สุดพรีเมียมนะครับด้วยจอ OLED ขอบโค้ง 6.5 นิ้ว CPU Snapdragon 765แรม8กิกรอม2 5 6กิกแบต 4,000 รองรับชาร์จเร็วกล้อง4ตัว64ล้าน8ล้านและอีก2ตัวมีความละเอียด2ล้านพิกเซลเปิดราคามาที่ 12,500 บาทนะครับก็คงจะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับสเวตมือถือที่เปิดตัวมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยในส่วนของเรื่องข้อมูลนะครับถ้าตกหล่นมือถือรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เพื่อบอกผมด้วยนะครับสามารถติชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้า